Ladies and gentlemen, very warm welcome and rise and shine to the module 149, establishing culture of the corporate entrepreneurship. But before that, always remember human first, human first, human first. As it is, as it is the age of digitization, as it is the age of AI technology, robotic, robust engineering, or ye badhti chali jayegi. और मैं ये ट्रेंड देख रहा हूं कि ह्यूमन ये जब आपने फेडरिक टेलर से शुरू हुआ था और उन्होंने ऑटोमेशन पे काम शुरू किया ऑटोमेशन के ऊपर उनकी साइकोलॉजी को मैंने स्टडी किया उनकी स्टडी में से समझ आया कि वो एक फ्यूडल के बेटे थे और उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बचपन में नहीं मिलती थी तो उन्होंने सोचा कि मैं जब भी कभी बड़ा हुआ तो मैं एक ऐसे मैकेनिज्म को लेकर आऊंगा जिसकी वजह से मेरी इज्जत हो और अगर हो ना हो लेकिन मेरे नजर में तो मेरी इज्जत हो क्योंकि मुझे तो कोई पूछता नहीं है अगर मैं वेल वर्स होता और इनफ्रियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस मेरे में ना होते तो मुमकिन है मैं इनके अंदर स्टैंड बाय करता लेकिन मेरे बाप के होते हुए मुझे तो कोई इज्जत नहीं मिलेगी तो उनके अंदर इंसानों से नफरत की कैफियत पैदा होगी एंड देन फिर उन्होंने जब बड़े हुए तो ऑटोमोबाइल के अंदर एक सिस्टम डेवलप किया फिर उन्होंने बिग जॉब्स का कल्चर पैदा किया फिर उन्होंने एक ऑटोमेटिव सिस्टम शुरू किया ऑटोमेशन पे ऑटोमेशन पे क्या किया कि ह्यूमन इंटरेक्शन को कम से कम कर दिया यानी जितनी मुमकिन हद तक एक मशीन के अंदर इंसान कम से कम लगेंगे उतने ज्यादा हैं और टेक्नोलॉजी को एडवांस किया टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में मुझे कोई हर्ज नहीं आई डोंट आई बिलीव इन टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी इज द अदर वर्ड आप कंप्यूटेशन करें लेकिन अगला कंप्यूटर भी तो इंसान ने ईजाद करना है उसकी इज्जत कहां है लेकिन उन्होंने वहां से कल्चर शुरू किया और इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर जो ऑटोमेशन आई उस वक्त ऑटोमेशन थी अब कंप्लीट डिजिटाइजेशन आ गए अब तो रिबोटिक्स आ गए अब तो इंसान जहां एक आध जरूरत कर वो उन्होंने लगाया भी हुआ था कि कुछ जॉब को चेंज करके दूसरी जॉब में शिफ्ट करने के लिए कि अगर एम्ब्रॉयडरी के यूनिट में अगर आप चले जाए सुंदर सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट ही चले जाइए एम्ब्रॉयडरी के यूनिट में चले जाए एक आध आदमी होता है जिसने नलकी को दूसरे धागे से शिफ्ट करना होता है अगर यहाँ पे और मैंने बड़ी बड़ी चाइना में भी इवन देखा तो वहां पे रिबॉर्ट्स उसको यूज कर रहे हैं अब एक इंसान जो कि प्रॉफिट मेकिंग कर रहा है जो डिसीन मेकिंग कर रहा है जो ऊपर बैठा है उसको सिर्फ प्रॉफिट से लेना देना है और बाकी इंसानों से सिर्फ नफरत है और उसकी नफ मोहब्बत सिर्फ पैसे से रेवेन्यू से और वो रिबॉर्ट जो है वो उसको उसको कुछ देना नहीं पड़ता वो खाने की ब्रेक नहीं लेगा वो कहीं आने जाने का टाइम नहीं लेगा और उसको रिबॉर्ट से लेना देना और अब क्योंकि वो तो आपको रेवेन्यू दे रहा है यहाँ पे पाकिस्तान में अभी क्योंकि रिबॉर्ट्स महंगे हैं तो वो इतना भी नहीं ले सकते तो इंसानों को रिबॉर्ट बना रहे हैं और वो आपको आपका जो है मास्टर स्लेव कॉन्सेप्ट दोबारा से आ गया बिजनेसेस पे अब इसको आपको मैं आपको बता रहा हूँ इस कल्चर को खत्म करने की जरूरत है वी हैव टू रिस्पेक्ट ह्यूमन एंड ह्यूमन कैपिटल मूविंग ऑन वट आर द बेस्ट लाइन on the eight major domains of the corporate entrepreneurship discussed previously we now move on to the discussion the following contributing factors that make up as a, a successful culture of the corporate entrepreneurship which is number 1 organization operates on the frontiers of technology one new ideas encouraged trial and error encouraged failure allowed failure allowed प्लीज डू अलाउ फेलोर गूगल कहता है जी आप डू ट्राई चेक एक्ट फेल स्टार्ट फेल स्टार्ट फेल स्टार्ट यू मस्ट हैव टू फेल बिफोर यू वेन यू मस्ट हैव टू फेल बिफोर यू थिंक एनी थिंग ऑफ वट यू लेव आपको फेल होना है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि आप किसी एक आइडिया के अंदर फेल होते हैं तो हर दिन के साथ आपने एक आइडिया किया टेस्ट एंड ट्रायल किया आपने अपने आप को अलाउ किया फेल किया नया ले आया उसके ऊपर आपने एक चीज में फिक्स नहीं होना आपने एक ट्राई कर दी नहीं हो सका आप दोबारा वापस आ जाइए देन उसको ट्राई कीजिए देन उसको ट्राई कीजिए देन उसको ट्राई कीजिए नए आइडियाज के अंदर जान जरूर होनी चाहिए ऐसा नहीं हो सकता कि आप ह्यूमन इंट्रेक्शन और ह्यूमन ट्रेनिंग और ह्यूमन टीचिंग के बगैर आप जो है वो किसी एक वीडियो के साथ टीचिंग शुरू कर So, आप जो है वो आप पढ़ा सकते हैं सीख सकते हैं जैसे आप मुझे सुन रहे हैं आप मुझे सुनेंगे सीखेंगे अप्लाई करेंगे लेकिन 
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی اور سے جا کر کے اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں لے سکتے سو وی ہیو ٹو الاؤ وی مسٹ ہیو ٹو الاؤ آر سیلف اور ٹو ادر ٹو میک دا فیلیور ٹو میک دا ایرس نا نو اپرچونیٹیز پیرامیٹرس ریسورس اویلیبل اینڈ ایکسیسبل ملٹی ڈسپلن ٹیم اپروچ اپروپریٹ ریوارڈ سسٹم انسینٹیوائزیشن اینڈ ریوارڈ سسٹم میں بہت فرق ہے میکسیمم آرگنائزیشن کے اندر جس کو پاکستان کے اندر میں اس کو سیٹ آرگنائزیشن کہتا ہوں پاکستان میں دیر از نو کنسرن کلچر آف ایون کارپوریٹ کارپوریٹ کلچر بھی نہیں ہے کارپوریٹ ہوتا تو اس کے اندر ہم ڈسکس کرتے اس میں دیکھیں کہ ریوارڈ سسٹم کے اندر انسینٹیوائز کیا جاتا ہے لالچ گریڈ بیس سسٹم ہے وہ گریڈ بیس سسٹم ہے اتنے فلاں بندے لے کر آ جائیں آپ اتنے لوگ ایپ پر رجسٹرڈ کروا دیں آپ فلاں کو اس کے اوپر کروا دیں آپ پرچی سسٹم کر دیں انڈیا کا سہارا سسٹم کر دیں اور ہر آدمی یہاں پر جو ہے وجے مالیہ بنا سو ایوری بڈی از وانٹیڈ ٹو ٹرائی اے شارٹ کٹ اینڈ ہیونگ اے شارٹ کٹ ایوری بڈی از وجے مالیہ اور آپ کنگ فشر کے اندر پرچی بیچتے ہیں اور پرچی بیچ کر آپ آگے جاتے ہیں آپ چٹ بیچتے ہیں چٹ کے نام سے سہارا بنا لیتے سو یہی کلچر ابھی پریویلنگ ہے ہر کسی کو یہی اٹریکٹ کر رہا ہے سو گریڈ بیس سسٹم از ڈفرنٹ اینڈ ریوارڈ بیس سسٹم از انٹائرلی ڈفرنٹ نا انڈرسٹینڈ اسپانسر اینڈ چیمپینس اویلیبل اسپورٹ آف دا ٹاپ مینجمنٹ از ماسٹ ویژن ماسٹ بی شیئر دا ریفلیکشن آف دا آئیڈیا ماسٹ بی شیئر ٹو دا لاسٹ اور دا ایون آف دا گیٹ کیپر ایون آف یور گارڈ ایون آف یور کمپنی جو بھی آپ کی کمپنی کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں ہیلپ تک If the vision is not clear, your organization culture is not aligned. You must have to think and go back. Don't do or don't exercise corporate. Moving on, intercooperation, sustaining a culture or innovation. Here, today's Intel Innovation Program focuses on what? So, internet connectivity, research and development, affordability and financing, education and IT skills, awareness and promotions then is the intel apoop uh, developer program intel capital intel entrepreneurship challenge learn technology and entrepreneurship intel software network tech intel world ahead program so these are the different powerful programs under the founder leadership and the late under andrew grove so intel had turned its corporate culture into a powerful strategic advantage so inter program initiatives rest taking and confrontation of ideas so this culture became so ingrained and effective that or at times it was least as powerful as formal strategic planning process so jaise maine ye sab kuch aapko bataya ki connectivity se leke development aur financing se leke promotion aur skill enhancement se leke digitization ye sara ka sara ek khaas culture hai so these are the powerful culture a sustaining culture of the innovation to innovation ke liye in sab cheezon ka hona plus aapka human capital involvement is must as i said be with the digitization but don't minus your human capital thank you